what's going on guys welcome back to the channel welcome back it's your boy terabyte reacts here in the house once again with some more legend of the galactic heroes hopefully you guys are doing good and well out there as we make our way through this political drama here loving this show so far um the dialogue is incredible um it's one of the things that i love the most about the series like everything else is just a cherry on top everything else is kind of like a sideshow to be honest but it's still enjoyable none nonetheless um you know battle sequences are what they are um but that's not what the series is about there's things going on that i'm you know waiting for the payoff of course um of course we got you know so much so many episodes left to get through and also more episodes to get through um you know we have i think like 50 something episodes for the guiding part which we're gonna have to do right after this so in all in all we're heading for a hundred and maybe like 70 episodes or something like that um so let's jump in i will see you guys at the end for the review ボハン設備が整っていないなら宮廷は無粋な機械などで警備するのではなくこの絵によって守られるべきものだとされているな。ローエングラム公がその来の絵を大幅に削減してしまったことがこの際我々の有利に働くというわけですか。そういうことだな
今でも厳重すぎるほどの警備をしているわけではないそんなこともできぬ奴らとまともに手を組めるかジョイそれに手を組むかどうかは奴らが成功してからの話だ成功すれば奴らの言うように同盟を攻める足がかりとなるだが失敗した時は法廷誘拐の罪をならしてフェザーンそのものを討伐する<笑><笑>そうだオーベルシュタインケスラーの憲兵隊とは別に秘密裏にヘボシ人たちを監視しろ手を出す必要はないがフェザーンが計画を変更して口封じをすることもありうるその時は助けよ助けておけば何かと役立つこともありましょうそれは良いのですが皇帝が誘拐されれば宮殿の警備責任者は当然ながら罪を問われることになりますモルト中将のことか彼には命をもって罪をあがなってもらわねばなりませんあの男は死なせるのかモルト中将は古風な男ですたとえ各官をお許しになったとしてもご好意に甘んじるを潔しとしますまい分かった仕方あるまいその時はモルトに責任を取らせようだがモルト一人には他には及ぼさないモルトの上司はケスラーですねケスラーは得がたい男だし憲兵総監まで重罪とあっては兵士たちが動揺するだろう廃国と原法その程度でよい閣下お耳を押しながら一つだけ申し上げておく一本の木も一個の石も避けずに密林に道を開くことはできませんぞその程度のことを私がわきまえていないとでも思っているのかそうしちゃいますが時として閣下はごく初歩的なことをお忘れになるように召喚には思われますすべての英雄は敵だけでなく味方の大量の屍の上にこそ玉座を築いてきたのです白い手をした王者など存在しますが Didn't Oberstein have two different colors? Color eyeballs? 死を与えることが忠誠に報いる道となることもあるのだとお考えいただきたいものですでは K も私のためには自分の血を流すことも厭わぬというのか必要とはよく覚えておこうもう用はない下がってくれ Damn 流血の道か一つ忘れていたことがある何事でございます意外とは言わさぬぞ予測していなければこれほど早く呼び出しに応じられまい恐れるエルウィン・ヨーゼフ・定家に代わる新しい皇帝の人選お考えにならぬはずはないと思っておりますケイのことだ候補者について何らかの心当たりがあるだろう戦線帝オトフリート合成の第三皇女の孫がおります父親はペグニッツ爵ですが昨年の内乱には参加しておりません造毛大工の収集以外に何の興味もない男です女子ですがこの際女帝もよろしい年齢は生後八ヶ月です。ジーザスマン。ブラ。手が逃げ出し、後を継ぐのは片言も喋れぬ血のみぞ。<笑>で、どうなさいます。他の候補者を探すことにいたしますか。よかろう。その赤ん坊に玉座をくれてやろう。子供のおもちゃとしては面白みにかけるが、そういうおもちゃを持っている子供が宇宙に一人ぐらいはいてもいいだろう。二人は多すぎるだな。かしこまりました。えい、マンツ。Bro, you know what ridiculous that is? Bruh. They need to cut that. That monarchy needs to go, bro. Bruh. <laughs> Bruh. 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 What is going on between them? Like, is he disgusted to have Oberstein around, or is just the thought of everything that's going on right now?
Skid already has issues. Are you serious? <laughs> Nick Chop. Tonda Chabandikina Kesra, what does she need to me over Vido Cotori? Can you a Nasbek Sekimugaro? Take out to your Yodash Suna. More to Chujo, as no, yes, Sidney Kyoto. ショゴに刑の処分を通知させる。それまで執務室で謹慎し、身辺を整理しておけ。思い残すことのないよう。黒井大。何か私に言いたいことがあるようだが。私は戦術申し上げたことがあります。生産が工作員を送り込んでくる
ロイエンタールの言ったように遠からず到底の所在は明らかになろう今請求に結論を出すのは避けたいがもし同盟がこの不敬な企てに加担しているとすれば奴らには必ずその負債を支払わせる奴らは一時の欲に駆られて対局を誤ったと後悔に打ちひしがれることになるだろう法廷不在の間はご病気ということで取り繕うまた国事はなお最小府に保管してあるゆえ差し当たって国政に支障はないケイラには私から二つのことのみを要求する一つは皇帝誘拐の一件を公害せんこと今一つはいつでも帰化の艦隊を出動可能な状態にしておき後日の急に備えることこの二点を出す他のことは必要があり次第よって指示する夜も明けぬうちからご苦労であった解散してよろしいはっ<音声>どうだうちへ寄って朝食をとっていかないかそうだなでは明日かましいなそうさせてもらおうか素直なのはいいことだあ、レストネゴウェッドそれにしてもローエングラムコーディネーターのことで、私はローエングラムコーディネーターのことで、私はローエングラムコーディネーターのことで、私はローエングラムコーディネーターのことで、私はローエングラこのフェザーンでレムシャイド博士と合流して、同盟に向かう手はずになる。ここまではひとまず成功と言ってよいな。オルテックもよくやったようです。そのことですか。私の入手した情報ですと、そうとも言えない節がある。だが、ローエングラム校は皇帝誘拐を阻止する手段を何ら講じなかった。オルテックの交渉がローエングラム校に対して有効だったと見るべきではないのかな。表面的な事実としては確かにその通りだ。その事実を幻想させた思惑がどちらの側のものかが問題ですつまり手玉に取られたのはボルテックの方だというのかさようですそもそも計画自体を実行前にローエングラム校に漏らす必要があったとは思えません相手がローエングラム校ともなればやすやすと故障の思惑に乗るということはありえないでしょう事前交渉を逆手に取られたとしたらこれは無視できぬ失策だと思われるまだ失策を犯したと決まったわけではないそう先走るですがおやじの代理としては役者不足だがバカなこと言わないでまあなたらしい言い草だけどお酒にするのそうまず酒だそれと理性のあるうちに頼み事をしておこうどうぞ何かしらデグスビーという地球卿の司教がいる知ってるわ顔が異様に青白いの。やつの弱みを握りたい。味方にするの違う。手下にする。やつは禁欲主義の権限に見えるが、それが本物かどうかだ。偽物ならつけ入る余地は十分だ。本物だとしても、時間をかければ変えることができる。それにしても地球教団の亡命貴族だね。このところにやかなことね。百鬼役をさ、この国ではいつだか、誰かが誰かを利用しようとしている。俺は他人に利用されるのはごめんだ。最後に生き残るのはこの俺さ。これより自由惑星同盟最高評議会より重大発表があります。全市民の皆さんが視聴されるよう特別な指示が出ておりますので、皆さんのご協力をお願いします。自由惑星同盟の全市民諸君、私、最高評議会議長、呼ぶとりゅうに人は、全人類の歴史に巨大な転機が訪れたことをここに宣言します。その宣言を行う立場にあることを私は深く喜びとし、かつ誇りとするものであります。勝手に喜んでろ。先日、一人の亡命者が身の安全を求めて、この自由の国の客人となりました。かつて多くの人々が、先生政治の冷酷な手から逃れ、自由の天地を求めてやってきました。I wonder if it's gonna be the Kaiser in it. Oh, the hell? Where the fuck they get it? <laughs> I'm sorry, I just remember that that's his name. I was like, where they get a golden bomb from? 
<laughs> forgot that the Kaiser's name is Golden Bomb. I, I was shocked for no reason. I, <laughs> I just forgot that his name is freaking Golden Bomb. So I was like, who the fuck is that? それでは、法名政権の代表者の方をご紹介しましょう。銀河帝国政党戦士賞予選本レムシャイドです。この度、祖国に正義を回復するための機会と根拠地を与えていただき、感謝に耐えません。皇帝陛下と同志たちになり代
旧門伐貴族の一党であるキャスラは自由惑星同盟を戦勝する藩とどもの中に逃げ込み不定にも亡命政権の樹立を宣言した私はここに宣告する不法かつ卑劣な手段によって幼年の皇帝を誘拐し歴史を逆流させひとたび確立された人民の権利を強奪しようと図る門伐貴族の残党どもはその悪行にふさわしい報いを受けることとなろう彼らと野望し宇宙の平和と秩序に不定な挑戦を企む自由惑星同盟の野心家たちも同様の運命を免れることはない誤った選択は正しい懲罰によってこそ強制されるべきである罪人に必要なのは交渉でも説得でもない彼らにはそのテーブルに着く資格もなく意志もないただ力の実が彼らの暗きを開かせるだろう今後どれほど多量の血が流されることになろうとも責任は挙げて愚劣な誘拐犯とその共犯者とにあることを明記せよ、うん、つまりローエングラム公の宣戦布告というわけですか今さらという気もしますが形式がこれで整ったということだよねまたイゼルローンが戦場になりますかなレアなことだこの要塞があると思うから政府首脳部の奴らは平気で愚行を犯すいささか考え物ですなこの時ヤンはもう一つの可能性を考えていた後にそれはローエングラム公ラインハルトの壮大な戦略構想を正確に捉えていたことが証明されるだがヤンはそれが現実のものとなる時の同盟の命運についても思い立っておりあえてそれを口に出す気にならなかった宇宙歴798年帝国歴489年8月20日宇宙にはまた新たな戦運がたなびき始めていたいや<笑> yep, that's all I'm gonna say. Yep. <laughs> um, all right, so episode 37 and 38, man. <laughs> The plan. The plans are coming together just like how Reinhardt wanted to happen. And Yang basically. Predicted the whole thing of how Reinhardt could use this. So let's talk about it, man. They successfully captured the Kaiser because, you know, they let it happen. Of course, they let it happen. Landsberg and Schumacher、um, actually pulled it off, used hidden tunnels and whatnot、um, to escape with them. And they allowed everything to happen. Reinhardt, you know,、um, allowed it to happen. Of course, we have Moult, you know, killing himself、um, basically because he failed to guard the grounds properly and, you know, protect、um, the Kaiser. And, you know, Reinhardt knew this was going to happen because、uh, it's kind of what you kind of have to do to, to, to、um, you know, well, well, he didn't give a shit. He's like, ah, it's, it's whatever. It's like, it's like I, don't, I don't like to do it anyways. <laughs> you know, it, it's just the disregard for life itself in this show that, that just、um, goes to show you sometimes. It's, it, it's like human nature. It's like, ah, it doesn't matter. He's going to kill himself. <laughs> it doesn't really matter. It's like, we, we get what we want. So who cares? <laughs> right? So, of course, he gets confronted by Hilda. And Hilda, um, um, Hilda kind of confronted him about it, and he's like, There's a reason why I let it happen. So he kind of explained like, that he's cautiously joined up with Faison.、Um, basically, use it as a justification for, you know, for him to be able to invade the Alliance. So、um, it's crazy. So, of course, the, the, um, <laughs> the Kaiser gets over there and Trunit announces it to everybody. Hey, we got the Kaiser. He decided to leave his government. I'm like, dude, who in their right mind going to think that a seven year old child decides to defect? Everybody must be thinking they must have kidnapped him, or they took him, or somebody brought him over. A seven year old kid is not gonna get up one day. I'm like tired of the empire. I want to go to the FBA. <laughs> you know,、um, 
That's why I'm like, I'm here and I'm thinking like, who's going to believe that, you dummy? <laughs> Truneth. But, you know, people are people. <laughs> yeah, I guess. So, of course, they decide to shelter the refugees. Um, and and they, they basically announce basically a, a, a government in exile or, or whatever. Um, of course, they 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 appoint Murkatz as the Secretary of Defense, and you know his partner was there telling him, you know it's an empty title. Um, they basically appointed him without him knowing. It's like I right, I guess <laughs> you know I said so. Um, so Reinhardt goes out, make this big announcement about you know them declaring that uh, a government in exile, kidnap the Kaiser. Um, basically, you know, an act of cowardice and uh, all of this good stuff, right? So, um, so of course the, you know, the public, of course they're going to, you know, they, he, now they're finally hearing that the, um, the Kaiser has been abducted or whatnot. And basically Reinhard in not so many words declaring war. So that's what is going to happen now. Now, how this is going to play out, I don't know, but I'm definitely looking forward to it. Legend of the Galactic Heroes, right? Um, is a sh it's it's a series that you have to take day by day. You know what I'm saying? It's it, it's it's one of those things where it 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 pulls so many things, right? It pulls a lot from real life real events a lot of parallels there and it's just so big and so awesome to watch the show because you're just like man that is exactly how our our government would have handled that <laughs> you know what i mean it's, it's it's just one of those surreal things when you watch anime and it's just like it remains so grounded you know, you don't see that a lot in anime where something stays so grounded to reality and how these different gov government systems would work, you know, um, and putting them to clash against each other. So I don't know if we're ever going to see Yang and Reinhardt coming together to find some sort of peace to move on, maybe turn against the 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 um phase on and the earth cult i don't know if we're ever going to see that or we're gonna see reinhardt succeed and wipe out the free plants alliance and then his system will rule because he's a would you call him a benevolent ruler i don't know he's definitely fair in certain things there's a lot of things that he's changed since he's gotten that authority to change certain things so there's a lot about society that he's saying at the beginning of episode i think it was 37 they were explaining what he has done for for you know to the he's reduced expenses and all of this stuff you know he's done a lot he's done a lot for the empire since he's been in in charge in in charge right so awesome stuff man i'm really enjoying this series really enjoying this series i appreciate you guys for tuning in as always man that's all i have to say about these two episodes hopefully you guys will stick around until we get through this entire series just understand guys some of the times uh, as i've explained before i think in the last one i explained that sometimes i really don't get a lot of times to to really do this series um, recently but i'm trying i'm going to try my best in this very session here to at least have at least four episodes done for you guys so you guys can have those next week um it is what it is um so i'll catch you guys for the next one man peace